Hi students, welcome to the lecture. We will be dealing with permanent income hypothesis. So without much delay, let's move on to the topic. Permanent income hypothesis. Milton Friedman points out that the absolute income theory and relative income hypothesis try to relate conception with current income or measured income or observed income. So, permanent income hypothesis Milton Friedman is permanent income hypothesis. And we have to say that relative income hypothesis, absolute income hypothesis, conception, current income, alengil, measured income, alengil, absurd income, and the light is in the current income, measured income, observed income. So, that is the light conception. Absolute income theory and in relative income theory in the Milton Friedman the Pakshay, the actual conception according to him is related to the permanent income. Pakshay and then Milton Friedman is the actual conception and then related on permanent income related on or family is a permanent income in the Paranjikinda Alangila. It is the expected or anticipated income to be received over a long period of time time stretching out a number of future years that is a family with a permanent income in all other day expected income along anticipated income on a other day long time in our career receive she and the title our income expected along anticipated income which will be received by them over a long period of time maybe it's about future years okay Permanent income of a family for a particular year is the mean income regarded as permanent. That is, for a family for a particular year, le permanent income is the mean income. That mean income is Okay, clear. I know this Permanent income hypothesis is the Milton Friedman. That is, um, permanent income is the basis. Laana. Permanent income hypothesis of formality. That is, permanent income is the parameter. That is, a family for a anticipated or expected income which they will receive in the future years. That is, they have parameter. That is, all of that means like an entire career. Moving on further. Friedman divides a family's actual income or measured income in a particular year into permanent income and transitory income. Actual income. Say actual income. Why? We are going to say that. Milton Friedman is going to say that. Permanent income, transitory income. We are going to say that. Milton Friedman is going to say that. The measured income may be larger or smaller than the permanent income depending on the number sum of positive and negative transitory income component. Namkum and slile in Katine Alangla actual in Katine Milton Friedman Engine and the Richard Kinda permanent income item transitory income item the Richard transitory income alangla measured income in the Barnadikinada Namada Avarita positive alangal negative transitory income components in day summing which it permanent in Katine basis Charadagam other Langilla Felizaka. Okay. Example, if a worker gets a capital, sorry, a special bonus in a year and does not expect to get it again, the income element is positive transitory income. And it has the effect of raising this measured income above his permanent income. So, if you have a worker, a worker has a special bonus. This year, he has to expect to get the next year. So, if you have the income of the income, he has to increase the income of the income of the transitory income. Above permanent income. Okay. Matu de Ridil no Kuanagana, a particular worker, or unexpected title loss and a sumbo each other. Pay version loss and dial, other version loss and down another bundle nulillo. So, Abadenda or negative transitory income on on diet. It has the effect of reducing his measured income below his permanent income. So, I had a measured income in the Parnakin, the permanent income in a Kalu at the Arikim, Tari Arikim, on Darikiga. Clear I wish us kino. These additions to and reductions from permanent income cancel out each other over a long period of time. So, the additions and subtractions of permanent income is the transitory income is the increase and reductions of the permanent income is the increase. So, that is the long run of the cancel out type of Milton Friedman. Moving on, in the very same manner, Friedman divides the measured conception into permanent conception and transitory conception. So, here we go. 
നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻകത്തിനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മൻ കൺസെപ്ഷനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുഡ് പർച്ചേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് ഓ പർച്ചേസ് പോസ്പോണ്ട് ഡ്യൂ ടു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് പ്രൈസ് ഡിഡക്ഷൻസ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം പർച്ചേസ് ചെയ്തു അടുത്ത വർഷം അതിന് പ്രൈസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല സോ അങ്ങനെയാണ് കൺസെപ്ഷൻ ട്രാൻസിറ്ററി ആകും അത് വില കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷനേക്കാളും കുറവായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ദസ് എ ഫാമിലീസ് പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് കൺസെപ്ഷൻ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സോ പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഒരു കൺട്രിയുടെ പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ദ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഈസ് ദ മെയിൻ കൺസെപ്ഷൻ റിഗാർഡഡ് ആസ് പെർമനൻറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെ പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെ മെയിൻ കൺസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് വി മെ ടേൺ ഇൻ ടു ഫ്രീഡ്മാൻസ് ബേസിക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് പെർമ കൺസെപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിലും റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിലും ഒക്കെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിന് ബേസിസിലല്ല മറിച്ച് മെഷേർഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻകത്തിനൊക്കെ ബേസിസിലായിരുന്നു അവർ തിയറീസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ അത് ബാക്ക്വേഡ് തിയറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്ഷൻ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്ഷൻ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ിരിക്കുന്ന പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോഷനിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രപ്പോഷൻ ഈ പ്രപ്പോഷനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ദെയർ ബൈ അവരുടെ കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സേവിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക സേവിങ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നടക്കുക ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ദ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് നോൺ ഹ്യൂമൻ വെൽത്ത് ടു ഹ്യൂമൻ വെൽത്ത് ദ റിലേറ്റീവ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഹ്യൂമൻ വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം ലേബർ ഹ്യൂമൻ വെൽത്ത് അതായത് ലേബറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ ലേബറും സോറി ഹ്യൂമൻ വെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നോൺ ഹ്യൂമൻ വെൽത്തും ആയിരിക്കും ഇതും കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ഗ്രേറ്റർ വുഡ് ബി ദ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഒരു വ്യക്തി കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് നോക്കുകയാണ് ദ ഡിസയർ ടു ആഡ് വൺസ് വെൽത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ അസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസൈസ് ടു ആർട്ട് ടു ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ്
a person who has a windfall gain does not deposit the entire amount in his bank account but enjoys at least a part of it on his current consumption and the samakku or vyakti ki lottery adichu ayala aa kittana thuga muyan bank il deposit cheyyallallo cheynathu adile or part adeham adeyathine current consumption nu venditte use cheyyuvana cheynathu similarly a person who meets with unexpected loss may restrict his consumption expenditure endha sambhavikka unexpected aayittulla loss pettanu undayittundengile ayala ayala consumption current consumption endey korakkuvana cheyyalengil adinte expenditure ayala korachondu aa loss onnu cover cheyanarikku shramikka so idana first melt inde മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസിനോടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീഡ്മാൻസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ഓഫ് ഓൾ ഫാമിലീസ് റിച്ച് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർ ആയിരുന്നാലോ ഏത് ഫാമിലീസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോങ് റണ്ണിൽ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒബ്സേർഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലോവർ ഇൻകം ഫാമിലീസ് എന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു സേവ് ദ സെയിം ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദർ ഇൻകം അസ് എ ഹയർ ഇൻകം ഫാമിലീസ് അല്ലേ അതായത് സ്മോൾ ഫാമിലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇൻകം ഫാമിലീസിന് ഹൈ ഇൻകം ഫാമിലീസ് ചെയ്യ് സേവ് ചെയ്യുന്ന അത്ര കണ്ട് ഇൻകം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദർ അൺഫുൾഫിൽഡ് വാണ്ട്സ് പെർ ഫാമിലീസ് പ്രിഫർ ടു പ്രസൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ടു ഫ്യൂച്ചർ കൺസെപ്ഷൻ സോ അവരുടെ ആ ഒരു വാണ്ട്സ് ഫിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഇൻകം ഫാമിലീസ് ഈസ് ഹയർ റിലേറ്റീവ് ടു ദ ഇൻകം വൈൽ ദ സേവിങ്സ് ഓഫ് ദ ഹൈ ഫാമിലീസ് ഈസ് ഹയർ റിലേറ്റീവ് ടു ദർ ഇൻകം സോ ഇവിടെ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലോവർ ഇൻകം ഫാമിലിയുടെ സേവിങ്സ് അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിലും ഹയർ ഇൻകം ഫാമിലീസിൻ്റെ സേവിങ്സ് അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ അതാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തേതാണ് നോക്കുന്നത് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ടുവേർഡ്സ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് സേവിങ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ജനങ്ങളുടെ കൺസെപ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എമോങ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം സേവിങ്സ് ഡിഫേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ഡസ് കൺസെപ്ഷൻ അതായത് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഉള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ സേവിങ്സും അവരുടെ കൺസെപ്ഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് അതിൽ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ് മാനാണ് ഇത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ചാനലിനകത്തുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ ടു ലേണിങ് ഇൻ 